，你见过这样的奇葩邻居吗？竟然提出南京条约！一天下午，我正在新租的房子里玩手机，突然来了条消息，点开一看，原来是住我隔壁的邻居发的语音。我宣布个事儿，我老婆怀孕了，为了保证她安心养胎，我制定了一份本楼住户行为规范守则。啊、我正纳闷呢，紧接着他发了一张提前制作好的图片，点开一看，差点没把我气死。一，我老婆随时可能睡觉，所以无论白天黑夜，禁止本栋楼住户发出任何噪音。啊、二。我老婆养胎期间，禁止本栋楼住户进行任何形式的装修。三，我老婆怕狗，禁止养狗，家里养狗的限三天内把狗处理掉。四，考虑到辐射问题，电梯内碰见我老婆，禁止任何人玩手机。九，我老婆闻不得油烟味，禁止本层住户在家炒菜。十，电梯开门声大，晚上九点以后禁止本层住户使用电梯。以上规则从今日起必须所有人自觉遵守，不然别怪我不客气。我嘴角一抽。他老婆怀的是龙胎，哪来的脸给别人提这么多奇葩要求啊？尤其每层楼就特么两户，最后两条完全就是在针对我啊！群里居然没人骂他，他们忍得了，我可忍不了，我径直跑过去敲门。你谁呀、啊？敲门干啥？你老婆怀孕关我们屁事啊？难道这孩子是整栋楼的老少爷们众筹的？这壮汉一下子怒了，你他妈怎么说话呢？是不是找死？我告诉你，我老婆怀孕是头等大事，谁要是敢影响她，我跟谁没完！龟儿子，你哪户的？我咋没见过你？是我们这栋楼的吗？就过来管闲事，呵呵，好霸气啊！只可惜这种咋咋呼呼爱嘴炮的货色我见多了。你管我是谁？你老婆肚里的孩子跟别人没关系，你就无权干涉别人的行为。这壮汉刚想发飙，我就一溜烟跑下楼了。刚到楼下，正巧碰上房东大姐。小伙子，我刚想上楼找你去呢。群消息你看见了吗？你可千万别招惹隔壁那家人呢。整栋楼的人都知道，谁得罪了他们，就别想有安生日子了。在你之前的住户就是受不了他们才搬走的。租房的时候你不跟我说，现在跑过来装好人了。但我是谁呀、啊？哥们干别的不行，对付恶人那可太有经验了。等晚上回到家，我看那货正在群里叫唤呢，一直在问有没有人知道头上长树叶的胖子是哪户的，我才懒得跟他争口舌之快。第二天一早我出去办事了，直到晚上跟朋友喝完酒才回来。刚一出电梯，差点没把我熏一跟头。只见楼道里赫然摆着。一个个巨大的酸菜缸，现在空气又闷又湿，再混合上这些酸菜，像极了二狗一个月没洗的脚，简直能把人熏吐。不用猜，肯定是这奇葩邻居的杰作。我直接去敲他的门，壮汉一看到是我，眼睛立马瞪得滚圆。小崽子，找了你一天了，你竟然主动送上门来了。说吧，是想来道歉吗？告诉你，老子不接受，还是想想怎么受死吧。这是你家的吧？哥，外套不合适。壮汉一脸懵逼，怎么不合适了？这味道也太冲了，谁受得了啊？受不了也得给老子受着。我老婆怀孕了就爱吃酸的，总不能放我家里熏着她吧？靠！原来她还知道这玩意难闻呢。你要放那也得放你自己门口吧？你放隔壁门口干嘛？你特么瞎啊！没看到我这边已经放满了吗？而且我跟旁边邻居不对眼，我就想放那咋地了？还有你特么是干嘛的？物业都不管，用得着你管？看来他还不知道旁边邻居已经被他欺负走了。现在已经十点多了，我昨天是不是说了晚上九点以后这层不可以乘电梯，会影响我老婆休息？你特么要是记不。住用不用脑子把那些话打印出来贴你脑门上？呵呵，跟这种人讲道理简直是白费口舌。我扭头就打算往家走，结果身子一晃，哇的一声吐了出来，直接吐在那缸臭烘烘的酸菜里。那壮汉见状，眼珠子都快瞪出来了。卧槽，你他妈有病啊！奇葩邻居竟然提出南京条约，看我怎么治他！眼看壮汉要过来揍我，我急忙往家跑去。我进屋把门锁好，然后外头就响起杀猪一般的叫骂声。小兔崽子，你是老张头的私生子吗？之前咋没见过你？这是特意喊你回来认亲，然后一起恶心我的吗？紧接着他老婆也出来了。等问清发生了什么事之后，骂声就从一个人变成了两个人。此时我心情大好，全当听不见。那一缸臭酸菜，这下可算是废了。由于我喝了不少酒，这一晚睡得比毒还死。等第二天出门的时候，刚一开门，一股比酸菜还恶臭的味道扑面而来。好家伙，我门上被涂屎了，怪不得整栋楼的人都不敢惹这两口子呢。他们这是真干得出来啊！我赶忙联系保洁人员上门清理，但是并没有去找邻居理论，理论那得是跟讲理的人才有用，跟无赖斗，你只能比他更无赖。终于，机会来了。中午两口子一起出门了，我溜过去也给他家的门来了个彻底的洗礼，重点朝着锁孔和门缝子。等两口子晚上回来的时候，刚想开门就给愣住了，然后夫妻俩就跟狗似的趴在门上闻，没闻两下，那女的直接就给吐了。我在门缝里饿得嘴都合不上了，紧接着壮汉就奔我这走来，我赶紧关上了门。
。下一秒，我的门被砸得震天响。我稍微等了一会儿，才把门打开。是不是你干的？嗯、我一脸疑惑的说道：“你说的什么了？什么就是我干的？别他妈跟老子装！我家门口的尿骚味，除了你还能是谁？老张头可没有这胆子。你亲眼看到我在你家门口放水了。”我家门上被人涂了时，我还怀疑是你干的呢。别给老娘装傻充愣，以为我们不知道你什么心思呢？烂心烂肺的狗东西，做这种事，小心生儿子没定眼，缺德玩意，我管你是谁的私生子，你们全家都不得好死。呵呵，一泡尿就破防了，真没劲。我门上被你们糊了时，也没这样了。任凭这两口子怎么骂，我从始至终就一句话：不知道，不清楚，不是我，反正主打一个死不承认。行，你小子以后最好小心点，老子今天把话放这儿，咱俩没完。刚回屋就接到了房东大姐打来的电话，小伙子，我可听说了，你跟隔壁闹起来了。那两口子可不是一般的难缠，做事情根本没底线。你吃点亏没事，别让他们霍霍我的房子啊，到时候找物业、找警察都没用、嗯。放心吧，大姐，不会让你受损失的。而且我们谁先受不了找警察，那还不一定呢。第二天晚上，我正在家里做动画，突然停电了。不应该啊，租房那天才交的电费。突然，我想到了一种可能。赶忙跑去配电视一看，果然我这屋的电闸被人拉了。嗯，不得不说，邻居这些泼屎断电的行为确实是够恶心的，让你防不胜防，又没证据。即便你抓到了他，报了警，警察顶多也就是教育几句，也不能真把他们怎么样。哪个正常人摊上这种无赖，都是一种折磨。不过现在他们遇上了我，受折磨的人只能是他们。我呵呵一笑，淡定的把电闸推上，然后就回屋了。果然没过一会儿又停电了，我还是跟刚才一样出去把电闸推上，啥也没说。等再次停电的时候，我不慌不忙地走到配电视，只见那壮汉正站在电表箱前，紧握着电闸开关，看得出来他有些慌乱。怎么的？我家这电闸好玩呢、啊？壮汉憋气使劲，可他的手却纹丝不动。我呵呵一笑，这是速干的超强力胶，年近大步。他这才明白过来，着了我的道：“你他妈的敢阴老子？你恶意关我电闸，我是可以报警的。”这么多次下来，也不知道我家的电器有没有损坏。万一坏了，正好让你给我赔个新的。放屁！什么恶意关电闸？老子只是想拉自己的闸，搞错了而已。就这么两个闸，你能拉错三次？什么三次？老子一直在家看电视来着，刚刚才出来。你说三次，你有证据吗？呵呵，这一开口就是老赖皮狗了。我还真没证据。那你下次玩电闸可小心点啊，反正我浇水多的是。这次是电闸，下次指不定就是谁家门上的把手了。说完我就回屋了。去他妈的，小兔崽子，你敢威胁老子？要不是手沾着动不了，老子非灭了你不可！正骂着呢，他老婆过来了。你是蠢猪吗？怎么能被这小畜生下了套呢？行了，别说了，赶紧想办法把我弄下来，胳膊都酸了。你先等一下，我回屋拿点东西。过了一会，他老婆端着一个盆走了过来。我刚查了一下，网上说用热水可以把胶水溶掉。啊记得在我九岁那年，村子里卖一种袋装的小桃子，吃起来脆甜脆甜的。那时候这个零食特别火，小伙伴们都喜欢吃。但是我不知道为啥，每次吃这个桃子，都感觉好像有一双无形的大手在掐我的脖子，让我呼吸困难，喘不上气，难受的想要咳嗽。但是我看别人吃的屁颠屁颠的，就以为只有我是这样的感觉。有天早上我不想上学，老妈来叫我，我就说不舒服。我的好大儿，感觉不舒服是吧？那你等一下，我去拿擀面杖给你治一治。我一听这话，就知道老妈又去拿她的法器了。一般到了这个地步，我还不起床的话，那少不了要挨上几棍子，咋办咋办？就在这时，我突然灵光一现，拿出昨天买的小桃子，赶紧吃了几个。你别说，这玩意是真他妈好使啊！当时我就感觉喉咙好像被厉鬼死死的掐住了一样，然后就是猛烈的咳嗽，一发不可收拾。老妈拿着擀面杖回来一看，我这。样确实不像是装的，就赶紧让我躺下了。就这样，我成功的忽悠了老妈，在家里玩了一天。不过我还是时不时的要咳几声，毕竟演戏演全套嘛。但是我没想到，第二天早上起来，我嗓子给咳哑了，说话都费劲。这下我就算想去上学，老妈都不让去了，还把我送到了爷爷家，让我好好养几天。就在我跟爷爷玩的时候，我突然想起来口袋里还有几个小桃子，顿时孝心大发，想着爷爷勤俭了一辈子，肯定没吃过这么贵的零食，于是我就全拿出来给了爷爷。一开始爷爷不吃，说让我自己留着，那我能干吗？今天必须得把孝心尽到了，于是抓了一把，直接就塞进了。爷爷嘴里，可没成想，爷爷刚吃完就憋得脸红脖子粗，干张嘴说不出话，然后就一直喘，不能呼吸了一样。什么？原来爷爷吃了也卡喉咙了？难道这是家族遗传吗？容不得我多想。此时爷爷已经不省人事了，我赶紧去叫人把爷爷送进了医院。
，到了医院，老爸老妈就要揍我，问我是不是又往爷爷烟袋里放辣椒面了。我说没有，我就是给爷爷吃了几个果子，我是好心。但是不论我怎么解释，他们就是不信，还说我嘴硬。等晚上回去，让我尝尝皮带的滋味。面对这样的结果，我真是百口莫辩。今天如果不能自证清白，这顿皮带算是吃定了。行，你们不信是吧？那就别怪我了。我楼上最近搬来一户新邻居，有夫妻两个，还带着一个熊孩子。没错，他们彻底打破了我原本平静的生活。这夫妻两个平时在家叮叮当当的，先不说，就说这熊孩子，他竟然在家拍篮球。做动画需要一个非常安静的环境，可是楼上一家是不会给我这个机会了。不过这些不重要，我戴上耳机就能屏蔽掉。但是这熊孩子无耻的手段远不止这些。一天我正在做动画，突然就停电了。我刚做好的动画都没来得及保存，气得我都想把电脑砸了。奇怪，刚交的电费怎么会停电呢？于是我就去楼道查看，电梯是有电的，那可能是跳闸了。我来到配电柜查看，果然跟我想的一样，可能是有地方短路导致的吧。做动画要紧，于是我就赶紧推了回去。可是我回来刚打开电脑，又没电了。我来到配电柜一看，竟然又跳闸了。事情不对，这新小区不可能连续跳闸的，肯定有人搞鬼。于是我不动声色的推上电闸，然后假装回到屋里。果然，楼上的熊孩子鬼鬼祟祟的出现了。这小子一看没人，又把我的电闸给我拉了。我冲过去一把抓住这小逼崽子，你干嘛呢？这可是电闸，很危险的，知道吗？我看你是不想活了吧。然后这熊孩子嗷一嗓子就哭开了，这一家就跟商量好了似的，他这刚一哭，熊妈就恶狠狠地找下来了，干嘛呢？干嘛呢？你欺负小孩是吧？妈妈，他刚才说要弄死我，让我活嘞。我说你别冤枉好人行吗？是你一直拉电闸，我是告诉你这样很危险。我们拉电闸怎么了？我们就愿意玩电闸，用得着你管吗？咸吃萝卜淡操心。走儿子，咱们不跟这样的傻子玩。说着，俩人就回楼上了，留下我白白的生一肚子气。不过出来混，迟早是要还的，也不是每个人都像我这么脾气好。我们楼下住着夫妻俩，媳妇马上就要生了。一天，他们准备去医院做产检，来到车边一看，轮胎竟然被人扎了。还用说吗？肯定是一边的熊孩子干的。小朋友，你看到是谁把叔叔的车胎砸了吗？看到了，你叫一声爷爷，我就告诉你。你这孩子怎么说话呢？算了，别理他了，咱们打车去医院吧。说完，俩人扭头就要走。这时，熊孩子那股魂劲又上来了，一下跳到两人面前。站住！爷爷让你走了吗？然后还一脚踢在了孕妇的肚子上。十几岁的孩子下手没轻没重，这一脚直接就把孕妇踢倒，摔在了地上。当时就流了老大一滩血，吓。的男人赶紧打了幺二零，切，真是个废物！<笑>医院这边经过一天的抢救，孕妇脱离了生命危险，但是孩子还是没保住，而且由于子宫受损，以后也不能再怀孕了。突如其来的打击使男人紧绷的神经彻底断了，他拿起一把斧头，不顾一切的就冲进了熊孩子家里。那天也巧，就熊孩子一个人在家，虽然他拼了命的呼救，但没有一个邻居出来看一下。不到三分钟，熊孩子就被消耗了。因为熊孩子的吵闹已经让我习惯了在家戴耳机，要不然我听到熊孩子的呼救声一定会去看一下的。没办法，这一切都是命啊！希望他下次投胎小心一点吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。三年级的一天，学校需要建档案，组织我们去卫生所验血型，每个人需要交三块钱化验费。听到这一消息。我和二狗四目相对，随即相视一笑，展开了激烈的意念交流，对这笔钱的用法进行了深刻的探讨。放学回家后，二狗跟老爹说明了缘由，然后直接要二十块钱。因为是正经事，二狗爹丝毫没犹豫，直接就给了。二狗拿到钱后，一路小跑就到了小卖部，望着货架上心心念念的辣条，流下了感动的口水。然后一顿消费，吃了个爽，把厌血的事忘了个干干净净。到卫生所后，二狗才发现身上就剩几毛钱了。不得已，他问了一下前边已经验完血的同学都是什么血型，他们说啥的都有。虽然二狗搞不懂，不过全都是他认识的英文字母。二狗心想，二十六个英文字母随便说一个应该就行了吧。于是随口就给负责记录的人报了个 S 型，然后还没等这人反应过来，就一溜烟跑回家了。回到家后，二狗爹问他是什么血型，二狗张口就说
。爹，我是 S 型，人们都说我这个血型非常牛逼。正当二狗想为自己的机智鼓掌时，老爹却突然给了二狗一个他最爱吃的大嘴巴子，打得二狗一激灵，心想可能是编的太离谱了。自己挺普通的，不可能有这么厉害的血型，还是直接说个同学的血型吧。于是二狗赶忙改口说道：“老爹，你别激动，刚才我只是开个小玩笑而已。其实我是 A 型血。”谁知二狗爹一听，原本涨红的脸唰的一下就变绿了，表情狰狞，转身把二狗妈喊出来了，然后就吵了起来：“你说，咱俩都是 B 型血，为啥孩子是 A 型呢？是不是你背叛了我？”他们越吵越凶，最后二狗妈气不过，直接拿起一瓶农药，吼道：“大狗，这么多年你都不相信我，我今天非要让你尝尝失去亲人的滋味。”然后一个闪现，掰开二狗的嘴就要往下灌，还好二狗爹眼疾手快拦了下来，二狗被吓得当场要了一份遗嘱。但是也回想起刚才老爹说的话，他俩都是 B 型血，那么作为他们的儿子，肯定是继承了他们的血型才对。于是二狗又说：“其实刚才是我记错了，我的血型是二 B 型。”毫无疑问的，二狗被迫参加了一场男女混合双打。送到医院时，二狗爹说：“先验个血型，再看治不治。”结果出来了，还好是 B 型。上集说到，无赖大妈贪小便宜没够，公共厕所都不放过。这次他来餐厅吃自助餐，好家伙，一个人足足吃了几十人的量。贪小便宜到极致的一个人，遇到高端的自助餐会发生什么事情呢？刘大妈给我们好好的上了一课。原来当你吃不下的时候，拿擀面杖往里杵两下，就又能空出一点空间。大妈吃饭的景象惊呆了酒店里的所有人，服务员怕出事，赶紧去通知酒店经理。经理出来一看，好家伙，这是不是对面请来的？这也太能造了！我不怕他吃，我就怕他撑死在咱们酒店啊！服务员，再给我来三份牛排，两只龙虾，十盒鱼子酱。酒店经理一看，这老太太还要呢，赶紧过去打招呼：“大妈，不要暴饮暴食啊！您这么大岁数了，肠胃能受得了吗？”少废话，你家开自助餐还怕吃啊？哦、经理一听这话也不好再说啥，兴许天底下真的有大胃王呢，但他不知道，其实刘大妈早就吃不动了。他现在点的东西全都趁服务员不注意的时候塞在包里了，包里塞不下之后，他就直接从领口往里倒，把下边用裤腰带扎紧，这样他整件衣服就像一个麻袋一样，利用脂肪掩护，外边还真看不出来。小伙子，你过来扶我一下，我站不起来了。服务员都差点扶不动他，心想这老太太怎么这么重啊？刘大妈此时撑得已经快走不动路，又扶着墙慢慢蹭回家了。这次之后。刘大妈隔几天就来吃一次，每次都是扶着墙来扶着墙走，三百多的餐费，每次都能让他吃回几千的食材。还好酒店效益不错，这要换了其他小店，早让他吃黄了。又过了几天，刘大妈又来了，但这次她不是扶着墙来的，而是气冲冲的闯了进来。进了大厅就开始跳着脚的骂街，骂的那叫一个地道。酒店经理赶紧跑了过来。连忙问他怎么回事，刘大妈恶狠狠地说道：“你们这就是黑店，我孙子今天吃了你家的食物，就开始上吐下泻，后来都休克了，送到医院一查才知道是食物中毒，在医院又洗胃又倒泻的，可心疼死我了！你们做餐饮的还有良心吗？你们给我等着，我要去告你们，不赔我们个百八十万的，这是过不去，要不然你们就等着关门吧。”说着就跑到了酒店大门口，躺下就开始打滚：“快来人呐、啊，快来人呐、啊！他们酒店的饭菜有毒。”今天都把我孩子吃坏了，现在还在医院呢，我可怜的孩子啊！他这么一闹，围观的人一下就多了起来。酒店经理怕影响不好，赶紧让人上前安抚大妈，但他心里也很纳闷，今天没见大妈来吃饭了，更没见他带孩子来吃过，于是赶紧去查了查监控，发现大妈上次来吃还是五天之前，而且不看不知道，这大妈哪是来吃饭的，分明是他妈来进货的，每次连吃带拿的，能顺走几千块钱的食材。怪不得这老家伙这么能吃呢，原来是都打包带走了。这可真是给酒店上了一课。习惯了服务高端群体的他们，都没有想到还有这样的操作。那么也就是说，他孙子吃的都是他从酒店带走的食物，而且是几天之前的。儿童票价才一百多，为了省这点钱，竟然给孩子吃过期变质的食物，这样的家长才是真的可恶啊！酒店大门前，大妈还在跟工作人员对峙，一个劲在大门口骂街，怎么也拦不住。你们给我等着！我一定要去告你们！我让你们酒店关门！正在这时，走过来两位警察叔叔。你好，我们接到报案，说你盗窃财物且金额巨大，请跟我们走一趟吧。
，你们有没有搞错啊？是他们酒店的东西把我孩子吃坏了，你们怎么能帮着坏人呢？这时，酒店经理也走了过来，大妈，我们已经把事情调查清楚了。而且把所有的监控证据都交给了警方。既然你要闹，那我就把事情如实的告诉大家。这个人几次三番来我们酒店吃自助餐，每次都要吃几十人的份。当然，如果他真的饭量大，那我们没有什么意见。之所以告他盗窃，是因为我们在监控里发现他点的很多东西，其实都是偷偷的打包带走了。这已经属于是盗窃的行为了。这还不算，今天他跑来告诉我们，说我们的食物把他的孙子吃坏了。拜托，你让你孙子吃的都是从餐厅偷回去的食物。而且已经过了好几天，你这样的家长也太不负责任了吧？你还好意思跑我们酒店来呢？你已经犯了盗窃罪，而且是多次盗窃，等着踩缝纫机吧你！跟我们人贩子作对，你只有一次机会。前两天的新闻看了吗？哎，真倒霉，我那个同事竟然被他们抓住了。我严重怀疑那个家长看过我的视频，要不然反应怎么会那么快呢？还记得我前几集发的那个当街抢孩子的视频吗？没错，我同事就是用的这个办法。其实这个套路成功率特别高的。那天他们也是看见一位家长抱着孩子走在马路上，于是就冲过去抢孩子了，一边抢还一边骂家长是小三，路人还以为是家庭纠纷呢，都站在一边看笑话。但是万万没想到，这孩子的爸爸就在一边，他冲过来就把我同事给死死的摁地上了。只能说他们真倒霉，遇到的这位爸爸反应太快了，一般人都是先解释。这样的话，我们就算带不走小孩，最起码可以跑掉的。哎，下辈子注意点吧。现在暑假来了，正是我们的业务旺季，所以我劝你们最好不要带着孩子乱跑。其实这个抢孩子的套路已经过时了，我们现在都直接说你是人贩子，玩的就是一个贼喊捉贼。快来人呐、啊，他把我孩子抢了，为了演得像一点，我还要当着路人的面打你，然后哭着求路人帮忙。这时候你猜他们会怎么做？一般人的思维会认为，在大庭广众之下，强势的一方肯定是正义的，所以他们自然会帮我把孩子抢走。我要是演得可怜一点，也许他们还会围攻你呢。你根本就说不清的，只有我知道你有多绝望。什么？你说这根本无解？哈哈，你也太笨了吧！其实这都是一个套路，我们只是换了一个角色而已。记住，我们的目的不是跟你吵架。不是跟你纠缠，我们就是要抢你的孩子，所以这时候不管你怎么解释都没用的。我们会听你的解释吗？路人会听你的解释吗？在你解释的时候，我们已经把孩子抱走了，所以你要做的只有拼命把孩子护住，不让我们得手。我们是不敢跟你长时间对峙的，一旦我们感觉不好抢，那我们马上就撤退了，知道了吗？我们的目的是孩子，不是跟你在大街上吵架。还有一点就是。我们只敢抢一个人带孩子的那种，父母一起带出门的，我们可不敢抢，风险太大了。哎呀，一不小心又说多了，真的不能让你们知道太多。我那个同行就是被你们这种人抓住的，你们可不要告诉别人啊，那样我这财路可就断了。<笑>邻居养狗，整的楼道里又脏又乱，找他协商还给我耍混的。行，你等着，我让你知道知道什么叫人心险恶。家人们，谁懂啊？每天早上天还没亮就要被隔壁家的恶犬吵醒，简直是太让人崩溃了。邻居家这恶犬实在是太讨厌了，洗的比鸡早，睡的比鸡晚，好像是故意在折磨我一样。就连周末我都不能睡个懒觉，搞得我每天都顶着两个大黑眼圈去上班，一做动画就打瞌睡。再这样下去，我估计就要被炒鱿鱼了。而且邻居大姐还总是把狗子放在楼道里，这小东西不光叫唤，还总是跑过来挠我的房门，甚至有时候给我留点小惊喜。而且现在正是动物退毛的季节，弄得整个楼道都是狗毛。其实大家对我邻居家早就有意见，但是他们总觉得为这点小事不值得闹矛盾，所以就都忍了。但是我每天上下班都要经过邻居家门口，每天从门前过，不但沾我一身狗毛，这狗仗人势的小东西还总是冲我呲牙咧嘴。弄得我胆战心惊的，不行，不能再这样下去了，要不然老子迟早被这狗子给逼疯。我终于鼓起勇气，敲开了大姐的家门。嗯，怎么了，小伙子，有事吗？大姐，你能不能别把狗狗放楼道了？你看，弄得这楼道里全都是狗毛，而且他还总是对我吼，我真怕他哪天饿了咬我一口。哎呦，你看你这么大的人了，怎么跟只小狗过不去啊？我家宝贝可听话了。人家都喜欢他，怎么就你这么多事？哪里有狗毛了？我怎么没有看到啊？我看你就是没事找事。大姐，不是我多事，是你家狗狗对我影响最大啊！每天早上都吵我，还挠我的门。你去看，现在还有抓痕呢、啊。而且只有我每天从你门前过啊。
。哼，这能怪我吗？你不从我门前过不就行了？大姐，我家在楼道最里面，我不从这过，我怎么过啊？我管你怎么过，牛逼，你直接飞过去，要不然就从那边窗户跳下去。谁让你住里边了？我操，这是什么人呢、啊？竟然能说出这样的虎狼之词，这是摆明了欺负我啊！确实，他现在占尽了地利，我只能从他门前过。他不配合我，我确实没有一点办法。但是这大聪明失算了，我是谁？我可是王金条啊！行，既然你给我耍无赖，那我就让你知道知道什么叫人心险恶。我自己找你，你不是不屌我吗？那我就让整栋楼的人都上门找你试试，哈哈，准备迎接暴风雨的洗礼吧。第二天下午，我提前回了家。趁人们头下班的时候，把写好的告示贴在了电梯里。为什么要选这个时间呢？因为人少的时候，可能这个人看一眼就算了。但是当人们都聚在一起时，那种愤怒就会被无限放大。我是三楼二号的业主，我就在楼道里养狗，怎么了？我家的狗不就是吵一点吗？你们就不能当自己是聋子吗？沾点狗毛又怎么了？就嫌你爱干净了是吗？我家的狗可是贵族血统，沾点狗毛你就偷着乐吧。我还总是让它在电梯里拉尿呢，怎么了？不服你们来找我啊！还有啊，别让我家狗狗抓住你们孩子，要不然它可就遭老罪喽！电梯里的大哥大姐都是刚从公司受完气，又挤了半天公交车的，哪受得了这刺激？那股怒火差点就把电梯掀翻了，一股脑的全都冲向了三楼。那天隔壁大姐正在家里吃着火锅，唱着歌，突然一帮人就冲了进来。至于人们对大姐做了什么，我不知道，反正那声音听起来可是老惨了。这大姐可真是遭老罪了。自此之后，隔壁家的狗狗就再也没放出来了。而且有时候狗狗刚叫两声，马上就止住了。看到没有，还是人多力量大啊！所以当我们遇到问题孤立无援的时候，要想办法把自己的利益跟大家的利益捆绑在一起。当有人来维护我们共同利益的时候，你的问题也就随之解决了。你学废了吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。大家好，我是王金条。如你所见，我被抓了。至于原因，绝不是大家所想的那样，其实是……哦、不要说废话。姓名：王金条。姓别：您看我应该不像女的吧？哪那么多话？姓别：男。把当时的详细情况说一下吧。是这样，当时我照常在建材市场摆摊卖些吃的。来来来，走过路过不要错过。金条小吃，你吃不了亏，上不了当，好吃到哭。不信你们看那边的老板都吃哭了，好吃不要钱了嘞！啥人嘛，做这么难吃还出来摆摊，亏我还昧着良心说了好吃，垃圾商家早晚的黄。可能是我这边生意太好了，导致旁边那大哥摊位一个客人都没有。哎，这有吃的，我们去看看，来瞧一瞧，看一看嘞。得了吧，你看这家一个人也没有，咱们去那边，你看那边生意那么好，肯定好吃。当时这大哥听了，估计也是需要一瓶瑞德闷才能缓解一下情绪，但是他没有啊。但但但是我有啊，生意行啊，老板。哦、哥们，你这瑞德闷多少钱一瓶啊？二十、哦。你这瑞德闷是金子做的还是你是金子做的？你看现在哪有瑞德闷？这都是进口的瑞德闷。那你给我挑一个。行，这个怎么样？你这瑞德闷里面真的有牛吗？有牛有牛。我问你，这瑞德门里面真的有牛马？你故意找茬是不是？你这里面真的有牛马？我肯定要，就这个吧。好嘞，给您。哎哎哎，你没付钱呢？好吃付什么钱？刚刚不是你说好吃不要钱，现在反悔了。我说的是好吃，不是好喝。快付钱！不可能，想让我付钱门都没有，除非你收摊。你你你，你什么你不收摊也行，把你的顾客让给我，我我我。我什么我要不要？我再重复一遍。说罢，一瓶矿泉水丢了过来。我累个斗，这我能忍吗？我不能。然后就之后我就被带到这关着了。那个我能问一下，我什么时候才能出去吗？等消息，不过会很快的。先在这待着吧。你们也看到了，最后还是那句话。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么。奇葩邻居竟然想跟我换房子，被我拒绝后就想尽办法折磨我，这可是你逼我的。
。我以前住在一个老小区，六层的筒子楼，没有电梯。顶楼住着的是六十岁左右的张大爷，还有一个比他小二十来岁的女朋友。我刚来，物业就告诉我尽量不要跟大爷接触，这人怪得很。当时我以为是物业的偏见，也没在意。不过我还是挺羡慕大爷的，六十多了还能找到女朋友，单这一点就他妈比我这个单身狗强不少。我平时都在家里做动画，所以跟别人也没什么接触。然而某天，六楼的张大爷却带着他那小女朋友来敲我家门了。我刚开门还没说话，这俩人就自觉地进了我家。张大爷，你们先坐，我去给你们倒点水。小王啊，我都是喝山泉水，你家这自来水我喝不惯。我来呢，主要是找你谈个事。啊，大爷，你说咱都是邻居，有需要我帮忙的地方，你尽管开口就行。你看大爷现在已经六十多了，腿脚都不行了。现在每天爬六楼实在是太吃力。你看，反正你也是刚搬来的，住哪都是住，而且年轻力壮的，多爬爬楼梯也好。咱们换换房子吧。什么？我没听错吧？这是什么虎狼之词？听过换鸡蛋、换小米的，哪有换房子的？而且我当时买二楼看中的就是不用爬楼梯，谁要天天爬六楼啊？然后我就绞尽脑汁，用尽量委婉的方式提出了拒绝。没想到大爷的脸色一下就变了。你竟然拒绝我！我能跟你换房，那是你的福分，你知道吗？能跟我换房子，你就偷着美去吧。大爷，你先别急，我是真不知道我为啥会美。首先，这房子顶楼跟二楼本来就有几万的差价，而且咱俩又不是直系亲属，过户房产这一来一回的费用也得有个十来万，这些怎么算啊？可我没想到，老登对这些是充耳不闻，并且迅速占领了道德高地。年轻人，你积点德吧！你爸妈没教过你要尊老爱幼吗？我现在回不了家，你就没有一点社会责任心吗？就这样，老逼登来来回回的找了我好几次，有时候卖惨哀求，有时候威逼利诱，反正是烦的我不行。在我三番五次明确的拒绝之后，这老东西终于恼羞成怒，彻底不装了。老俩竟当众对我破口大骂，还在我门上吐痰，把垃圾到我门口。反正是极尽所能，变着法的腻歪我，就差找人来把我轰走了。我看出来了，他们就是想把我恶心走，这样他们就达到目的了。不能再这样让他们胡闹下去，只有魔法才能打败魔法。你等着看我怎么治你的。于是第二天，我就在网上买了一套茅山道士的黄袍道服，还有配套的黄符、八卦镜、桃木剑等等，然后把二狗叫来，把我的想法都跟他说了。到了周末，我知道这老东西肯定要来我家捣乱，于是就早早的把二狗叫过来，把道服、桃木剑啥的都穿戴好，墙上贴满了黄符，打开大门，随时准备上演好戏。我一直在门边观望，看到老东西来了，立马示意二狗开始。只见二狗装腔作势的举起桃木剑就开始比划，嘴里还念念有词。你别说，小时候那些僵尸片是真没白看。门口俩人大眼瞪小眼的看着屋里。不知道这是在干嘛？是这样，自从你们来我这闹之后，我这房子里就总发生怪事。半夜客厅总有人走动，我放好的东西也总是找不到。我编了点小故事，把这俩人吓得脸都白了。就在这时，二狗突然大喝一声：“呆，你说就是这两个人惊扰了你，所以你才上来的事吗？什么想让你下去，除非让他俩下去陪你。”这俩老东西一听这话，吓得魂都快散了，屁滚尿流的就跑上了楼。这还没完，到了晚上，我还让二狗穿上道袍去他家敲门。老头一开门，二狗就赶紧举起一张白纸，问他有没有看到照片上的人。老头这时的脸色简直比吃了翔还难看。楼下这厉鬼不听我的劝告，非要上楼来找你，我一时没有拦住。如果你看到了，一定要告诉我。待二狗走后，张大爷已经被吓得尿了一地。第二天，我就看见张大爷带着中介上楼看房子了。一夜之间，大爷好像突然老了十岁。二狗啊，咱俩好像玩的有点过了。倒霉亲戚想借我的新房来结婚，被我拒绝后，竟然偷偷撬开房门进去摆酒席。今天很开心，因为我新买的房子终于装修好了，毕竟花了几十万，装修效果我还是比较满意的。我正沉浸在新房的喜悦中，这时突然有人敲我房门：“你好，你们找谁呀、啊？”哎呀，你就是金条吧？你看几年不见都这么大了，我是你张姨啊，这是你表弟铁柱和他媳妇。我听完还是一脸懵逼，我啥时候多了一个姨妈和一个表弟啊？金条，咱可是亲戚啊，你忘了你小时候我还抱过你呢？你跟铁柱小时候玩的可好了？我看他不像是在骗我，但是我搜刮了所有记忆，对这几个人还是一片空白。算了，我还是问问老爸爸。哦，我知道了。你说的应该是张大花，她是你妈妈那边你老家的堂哥家的女儿的表妹。前几天我们去你姥姥家上坟碰见了，她听说你买了套新房子，就问了地址，说让她儿子去看看你，没想到还真去了，真是离了个大谱。这他妈也能攀上亲戚啊？不过毕竟是老妈娘家那边的人，我也不能怠慢。我一回头，没想到他们仨已经进我屋里了，还真不拿自己当外人。
。哎呀，金条啊，你这屋子装修的可不咋地，你当初要问问我就好了。我跟你说啊，这客厅就应该摆上几套红木家具，再把那背景墙贴上几朵大红花造型，那才叫喜庆啊。对呀、啊，表哥，你看你那屋，你放那游戏机、电脑啥的有屁用啊？你就不如挂上两个音响，做成 K 歌房，真是白瞎这么好的房子了。呵呵。感情这娘仨把房子当成自己家了，妈，我觉得这房子应该有二百来平，够用了。到时候这客厅能摆个五六桌，那个电脑房把桌子跟电脑给他扔一边，也能摆两三桌。那几个卧室我看都有床，正好来人喝多了可以直接住下，不错，我挺满意。这娘俩的对话把我给整蒙逼了。等等一下，你刚才说的是什么意思？我金条啊，是这么回事。你表弟跟他媳妇马上要结婚了，我看你这房子不错，就想在你这里办下酒席，顺便在这里洞房，也就住个两三天，就当是给你这新房添添喜气了。啥？我他妈没听错吧？借我的房子给你儿子结婚，还要在我新装修好的房子里洞房办酒席？你们也太不把自己当外人了，脑子有坑吧？我说张姨，结婚哪有借房子的？你们直接在酒店办不就行了？你看你说的，咱都是实在亲戚。你这里有房子，我们去酒店干嘛？再说了，那住酒店多贵啊！当然了，我们也不白住，给你二百块红包，这可是喜事的红包啊！你就跟着沾光吧。哦，对了，表哥，到时候你随份子不用多给，三千五千的意思意思就行了。呵呵，我他妈想给你三五千个大嘴巴子！我现在可以确定了，眼前这仨人没一个是正常的。柱子媳妇虽然没说话，但是物以类聚，能看上柱子，他脑子也好不到哪去。好了，你们不要说了。房子我不借，你们婚礼爱怎么办怎么办，跟我没关系。现在请你们离开我的房间，立刻马上。他们见我说话不客气，干脆直接撕破了脸皮。哎呦，你这人怎么说话呢？不就是买了个房子吗？就觉得自己是城里人了是吗？就你这种人我见多了。我们能用你的房子，那是给你脸的，知道吗？就是，你看你那小气样，一个破房子至于吗？你当你买的是皇宫呢？一点人情味都没有，什么东西啊！我警告你们，如果你们再不走，我可叫保安了。啊。听到我说要叫保安，他们仨这才骂骂咧咧的走了。我以为这件事就这样过去了，可是没想到这母子俩就趁我不在的时候，偷偷撬开了我的房门，然后在我的新房里大摆宴席。我真是从未见过如此厚颜无耻之人。